സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയി രഘു അമ്പളിയും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ഒരു ക്ഷമയൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്കിതൊക്കെ ചെയ്യലോ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമല്ലോ നിനക്ക് വേണ്ടി അനുപമ സ്വന്തം ചേച്ചിയോട് വഴക്കിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനു അങ്ങനെ ചെയ്തത് അമ്പിളി ക്ഷമിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചേച്ചിയും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്റെ അനിയത്തിയല്ലേ ഞാൻ എന്തും ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ രഘുവേട്ടന് ഇന്ദ്രനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ രഘുവേട്ട എന്റെ ചില നേരത്തെ വർത്താനം കേട്ട മുഖത്തൊന്ന് കൈയെടുക്കാൻ തോന്നില്ല എന്ന് രഘുവേട്ടൻ തന്നെ പറയാറില്ലേ എന്റെ കാര്യത്തില് മുഖത്തടിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇവൾ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനിപ്പ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേച്ചി അനിയത്തിമാരെ എപ്പോഴും ഒറ്റക്കെട്ടാണല്ലോ നിന്റെ വാക്കും കേട്ട് രണ്ടാമതും അങ്ങോട്ട് വന്ന എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം ഇതോടെ തീർന്നു എന്താ രഘു ഞാനത് അപ്പോഴേ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിട്ടമ്മ വാ അതുകൊണ്ടല്ല അമ്മാവനോട് പോലും ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരുന്നേ വിട്ടേക്കിന്ദ്ര എനിക്കതിൽ ആരോടും പരാതിയും പരിഭവം ഒന്നുമില്ല താങ്ക്സ് റഘു ദേ ഇതാണ് സ്നേഹം ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധവും തകർന്നു പോവില്ല അനന്തമാഷിന്റെ കുടുംബം എന്നും ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് മാത്ര എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഓണടുത്തുവരെയല്ലേ അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടണം വിനയചന്ദ്രനെ ശബരിയും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ദ്രനും അനുവും വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ സുശീലയ്ക്ക് അത് മനപ്രയാസമാവുമെന്നു കൂടി നോക്കണം അമ്മയെ വിഷമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരമാവധി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഇന്ദ്ര മനസ്സിലായോ ഞാൻ അതിന് അമ്മയ്ക്കെതിരായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലോ അച്ഛൻ അമ്മ സ്വയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ വിഷമങ്ങളാ അതിന് അമ്മ കൂടി മനസ്സ് വെച്ചാലേ പറ്റൂ എന്തായാലും തിരുവോണത്തിന് ഞാനും അനു ഇവിടെ വരും ഞങ്ങൾ അമ്മയെ കാണാനും പോവും അത് മതി ഇന്ദ്രന്റെ മനസ്സിൽ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനവും എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെന്നും എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഉദയം വരുമെന്നാകിൽ ആരൂഢത്തിൽ അപകൃതിക്കും ഉദയരാശിയും ആരൂഢരാശിയും തമ്മിൽ എണ്ണുമ്പോ ഷഷ്ട അഷ്ടമം വരുമ്പോ ആരൂഢം മറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ജന്മരാശി പ്രകാരമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിൽപ്പിൽ ഈശ്വരാധീനവും കാണുന്നു പക്ഷേ ജാതകക്കാരിക്ക് സ്ഥാനഭ്രംശം ഉണ്ടാകും വീട് നഷ്ടപ്പെടും നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈശ്വരാധീനമുള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാവലുണ്ടാവും വേറെന്തെങ്കിലും അറിയേണ്ടതുണ്ടോ 
ഇത് മകളുടെ ഗ്രഹനിലെ നക്ഷത്രം എല്ലാം അതിലുണ്ട് എന്താറിയേണ്ടത് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യം ഈ ജാതകക്കാരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടാലോചനകൾ നടക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയതാ പക്ഷേ പല തടസ്സങ്ങളും കൊണ്ടും അത് നടന്നില്ല ഈശ്വരാധീന കുറവുണ്ട് അടുത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ മകളെ കൊണ്ട് ശയന പ്രതീക്ഷണം നടത്തണം അപ്പൊ തടസ്സങ്ങൾ മാറും പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിവാഹം നടത്തണം ഇപ്പൊ അതിനുള്ള യോഗവും ഉണ്ട് താമസിച്ച ചിലപ്പോ പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാം ശരിയാവും കല്യാണം നടക്കാൻ ശയന പ്രദിഷ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല വഴിയുണ്ട് ആ ബാനുമ്മയുടെ വീടിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജോത്സിനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ജോത്സിനെ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് ഭാനുമ്മയുടെ മകനോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്താൻ നോക്കല്ലേ വേണ്ടത് അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സത്യ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞങ്ങൾ പോയ കൂട്ടത്തിലെ ഇവളുടെ ജാതകം കൂടി ഞാൻ ജോത്സിനെ കാണിച്ചു ഇവളുടെ കല്യാണക്കാരി അറിയാനാണോ അമ്മ ജാതകം നോക്കിച്ചത് അല്ലല്ല ഇവള് പരീക്ഷ പാസാവുമ്പോഴേ നല്ല ജോലിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനാ നോക്കിച്ചത് അതിപ്പോ എന്താ അറിയാനാ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എനിക്ക് ആ ഗാർമെന്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലിക്ക് കയറാലോ റിസൾട്ട് ഒന്നും ആ ജോലിയെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അല്ല ആ ജോലിക്ക് എന്തോ ഉറപ്പാടിയുള്ളത് അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയല്ലേ അത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ അധികം സമയം വേണോ ജോത്സനങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു പറഞ്ഞോ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു തടസ്സങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നീ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ അതിനൊക്കെ പരിഹാരവും ഉണ്ട് എന്ത് പരിഹാരം നല്ല തകിട് എഴുതി കെട്ടാനോ ഹോമം നടത്താനോ പറഞ്ഞു കാണും അതിന് നല്ല തുകയും പറഞ്ഞു കാണും അല്ലേ അമ്മേ ദ സത്യ നിനക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിക്കരുത് നീ കരുതും പോലെ വെറുതെ പണം പെടുങ്ങാൻ നടക്കുന്ന കള്ള ജോലിച്ചിനൊന്നും അല്ല പ്രവചിച്ചതെല്ലാം അച്ചിട്ടായി ഫലിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സിദ്ധിയുള്ള ജോലിച്ചിനാ അയാൾ എന്ത് പരിഹാര പറഞ്ഞേ നമ്മ പറ കുളിച്ചേറനോടെ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ശയന പ്രദിക്ഷണം നടത്തിയ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി നീ പരീക്ഷ പാസ്സായി നല്ല ജോലി കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞത് ജോത്സിന്റെ പേരെന്താ അമ്മ പറഞ്ഞ ഭാസ്കര പണിക്കര് ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ സത്യവാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അത് അച്ചട്ട നീ ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്താ ഇരട്ടി ഫലം എന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അത് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മേ ഇല്ല എന്നാലും നീ ചെയ്തോടി നല്ലതാ എനിക്കങ്ങ് വയ്യ ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ച പരീക്ഷ എഴുതിയത് 
തൽക്കാലം ഒരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ആ ജോലി പോയാ അത് അപ്പോഴത്തെ കാര്യമല്ലേ അതാ സമയത്ത് നോക്കാം എത്ര നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിയാലും പേപ്പർ നോക്കാനിരിക്കുന്ന സാറിന്റെ മനസ്സ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ ഉത്തരമൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നും ആ അതോടെ നിന്റെ മാർക്കും കുറയും അത് ശരിയാ മാർക്ക് കുറയൊന്നു മാത്രമല്ല ചിലപ്പോ തോറ്റും പോവും സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെയും വഴക്കിനിടയിൽ കിടന്ന് വിയർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരു സാറ് കാലത്തെ ഒരു ഉഗ്രം വഴക്കിന് ശേഷമാണ് നിന്റെ പേപ്പർ നോക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എടി അവരോടുള്ള ദേഷ്യത്തിന് അയാൾ നിനക്ക് വട്ട പൂജ്യം ഇട്ട് തരുന്നെങ്കിലോ അമ്മ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് സോന താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ടല്ലേ സത്യേടൻ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് സത്യേടന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ പറയരുത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് അമ്മയൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് അതും നിനക്ക് വേണ്ടി അമ്മ ഇപ്പൊ പറയുന്നതെല്ലാം സത്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതെ മോളെ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയല്ലേ അമ്മ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സത്യയുടെ ഷൈന പ്രദക്ഷിണം നടത്തട്ടെ ഏട്ടന്റെ പെങ്ങളല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാ പോരെ ഹേ അത് പറ്റില്ല ആർക്കാണോ ഫലം വേണ്ടത് അവര് തന്നെ വഴിപാട് ചെയ്യണം നീ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നീ തന്നെ ശൈന്യ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അതെ മോളെ നീ ഒന്ന് സമ്മതിക്കേ എന്നിട്ട് നല്ല മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് വഴിപാട് ചെയ്യ ദോഷങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ മാറട്ടെ ഈ അമ്മ പറഞ്ഞ മോൾ അനുസരിക്കില്ലേ എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ ഇതിലും മനോഹരമായ ആചാരങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവോ എന്തോ രഘു ഓണാഘോഷിക്കാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും അതെ സർ പുതുതായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അനിയത്തിമാരും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആഘോഷമൊക്കെ കൊള്ളാം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് ഏതാണെന്ന് അറിയോ രഘുവിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു തന്ന് രഘുവിന്റെ വീടിന്റെ പ്രമാണം തിരിച്ചെടുക്കേണ്ട ദിവസമാണല്ലോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ പ്രശ്നത്തിനിടയില് ഞാനതങ്ങ് മറന്നുപോയി സാറേ എന്നാൽ ഇതതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറാൻ പോവാണ് രഘു നിനക്ക് ഞാൻ കാശ് വാങ്ങി തന്ന ടീം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 
അവര് നാളെ രഘുവിൻ അന്വേഷിച്ച് വീട്ടിൽ വരും അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ സാർ വീട്ടിൽ നാളെ എല്ലാരും ഉണ്ടാവും നാണം കിടത്തല്ലേ കാശ് വാങ്ങുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രഘു കൈവിട്ട കളിയാണെന്ന് അന്ന് നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മാസം പോലും വേണ്ട കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നാലാം ദിവസം കാശ് കൈ കിട്ടുമെന്നല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ സാർ അതിനിടയിൽ അമ്മാവൻ ബാക്കി വന്ന കാശെടുത്ത് ഒരു ബന്ധുവിന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അമ്മാവൻ കുറച്ചു ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടന്നു അതിന്റെ റെസ്റ്റും മറ്റും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് എത്തിക്കാം സാർ ഓണമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ അതുവരെ അവരോടൊന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ സാറൊന്ന് പറയണം അതൊന്നും നടക്കുന്ന കേസല്ലേ രഘു ഒരു ദിവസം മാറിയ ഒരു മാസത്തെ പലിശ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ രഘുവിന് പറ്റുമോ അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്റെ അത്ര കാശൊന്നുമില്ല ഒരു മാസത്തെ പലിശയും കൂട്ടി അടുത്ത മാസം കൊടുത്താ പോരെ അവരുടെ രീതി അതല്ല ആദ്യം പലിശ പിന്നെ മുതല് പലിശ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പലിശയുടെ പലിശ കൂടി വരും അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത മാസം കൊടുത്തേക്കാം ദയവായി നാളെ ഓണമായിട്ട് അമര അങ്ങോട്ടേ കഴിക്കരുത് പ്ലീസ് എന്റെ രഘു ഞാനായിട്ട് അവർ അയക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രഘുവിന്റെ വീടിന്റെ പ്രമാണം ഇപ്പൊ അവരുടെ കയ്യിലല്ലേ നീ വാക്ക് തെറ്റിച്ചാൽ അവരുടെ വഴി അവര് നോക്കും എന്നാലും സാർ പറഞ്ഞ അവർ കേൾക്കും പ്ലീസ് സാർ നാളെ ഒരു നല്ല ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ നാണം കെടുത്തരുത് അടുത്ത മാസം ഉറപ്പായും അവര് ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ പ്രമാണം തിരിച്ചെടുത്തോളാം ഒരു മാസത്തെ അവധി കൂടി സാർ അവരോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വാങ്ങി തരണം നമ്മളൊക്കെ പരിചയക്കാറല്ലേ സാർ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം രഘു അവന്മാര് കേട്ട നിന്റെ ഭാഗ്യം എന്തായാലും നാളെ ഓണായിട്ട് കടക്കാര് വീട്ടിൽ വരാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിലേക്ക് വാ ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം ശരി സാർ താങ്ക് യു ഞാൻ വന്നോളാം ശരി എന്നാ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടത് നന്നായി ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ നാറ്റിച്ചേനെ ശേ ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ മറക്കുകയും ചെയ്ത് ഇനി എത്രയും വേഗം അമ്മാവിന്റെ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ച് ആ ബാധ്യത തീർത്തേ പറ്റൂ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കൊതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും ചിലപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് കരുതുന്ന പലതും കാലം തട്ടിപ്പറിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളയും ഇതൊക്കെ പല സമയത്തും ഭാനോമ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാ ഒഴുക്കിനൊത്ത് പോകാനല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളത് ഭാനോമേ അവനോട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനോ എന്നെ വന്ന് നോക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഈ കിടപ്പാടം ഇല്ലാതായാ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആർക്കും അല്ലല്ലോ ഭാനുമയുടെ മോന് തന്നെയല്ല അത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ അമ്മ തന്നെ വേണ്ടി മക്കളെ സഹായിക്കാൻ ഇത് വിറ്റിട്ട് ഭാനുമ്മ അവര് കൊണ്ടുപോയി സംരക്ഷിക്കില്ലേ എക്കാലം ഒന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭാനോമേ എന്നാണെങ്കിലും മകന്റെ സംരക്ഷണയെ കഴിയേണ്ടതല്ലേ അത് കുറച്ച് നേരത്തെ ആയെന്ന് കരുതിയാ മതി അവന്റെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അസത്യ നിന്നെയോ ഇന്ദ്രനെ പോലെ അല്ല അവൻ ഭാര്യ പറയുന്നത് അവന് വേദവാക്യം അവള് പറയുന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഇഞ്ച് അവൻ അനങ്ങില്ല അവളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വേലക്കാരിയുടെ സ്ഥാനം പോലും തരികയില്ല അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്ന ആ വീട്ടിലെ ഓരോ നിമിഷവും എനിക്ക് നരകതുല്യമായിരിക്കും സത്യ ഹേ 
എല്ലായിടത്തും മക്കളുടെ ഭാര്യമാര് തന്നെ ആ പ്രശ്നം അങ്ങനെ എല്ലാരും പറയല്ലേ അനുവടത്തി കൊണ്ട് അമ്മക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും അമ്മയും സോനയും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമാ കണ്ടില്ലേ അവളെന്റെ മൂത്ത മകന് മാത്രമല്ല ഇവനും കൈവശം കൊടുത്ത് വശത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുക പെറ്റതള്ളേക്കാളും പെങ്ങളെക്കാളും അവന് വലുത് കെട്ടിക്കറി വന്ന പൂതനയാ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമയം മോശമായ വായി എന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ വാക്കും വഴക്കും വക്കാണോ ഉണ്ടാക്കാനേ ഉപകരിക്കൂ പല വാക്കിനും പലരും മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത അർത്ഥങ്ങൾ കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല എന്റെ അവസ്ഥ മാത്രമാ അതിന് ഇന്ദ്രനെ അനുവിനെ ഒന്നും പഴി ചേർക്കണ്ട സുശീലേ വർഷങ്ങളായി ജീവിച്ചു പോരുന്ന സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അതനുഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ അവസാനത്തെ ഓണമായത് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോവുക എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും കണ്ണീരൊഴുക്കാനല്ലാതെ ഒന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ആവതില്ല എനിക്ക് കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രായമായാലുള്ള അവസ്ഥ അനുഭവിക്കുക അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ തൊലതെറിച്ച് ഓരോന്ന് കുടുംബത്ത് വന്ന് കയറുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെ സ്വര് നശിക്കും നീ ഇനി എത്രയൊക്കെ എതിരു പറഞ്ഞാലും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും അവള് വന്ന് കയറും വരെ ഈ കുടുംബത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഹ് ഇനി നിന്റെ ഭാര്യ കൂടി വരുമ്പോ എന്താകുന്നാ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഓഹ് അത് ഓർത്ത് അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തായാലും ഉദ്ദേശമില്ല എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ജീവിതം തന്നെ വേർതിരിക്കാൻ ഞാൻ അല്ലാതെ മാഷിന്റെ മോളെ കെട്ടാൻ പറ്റാത്തതിനുള്ള നിരാശ കൊണ്ടല്ല 